一千八百公里雪原旅途的狗拉雪橇比赛，一个非专业的中国团队。你能体会到为什么它叫人类上最后的这种征程？零下五十六度，太不可思议的温度。面对技术与耐力的双重考验，他们能否最终完成这次旅途？气质之间配合的特别好。位于阿拉斯加的安格雷奇，常住人口只有三十万，但每到冬天，这座城市就变成了雪橇爱好者云集的盛会。经过几天紧张的训练和艰险的赶路，十位来自中国的非专业队员最终抵达了安格雷奇，参加艾迪塔罗德狗拉雪橇大赛的开幕式。比赛全程一千八百公里，总共历时八天。能看到很多人穿着自己打的这个动物的毛皮来，全城的人们都为这么一场盛会奔走相告啊，就是人声鼎沸、人潮汹涌的街头，就非常被震撼。在中国，我们很难看到，我没有感受到就是这样的一个氛围。我觉得马上我们就被那种气氛所感染了。在艾迪塔罗德的开幕式上，不仅有最先进的雪橇装备和最强壮的雪橇犬，还有着许多与中国团队领队丹尼一样的一流选手和团队。他是训练了我们这所有的狗的，他是训练我们是这所有的狗。Thank you，Thank you。说听说我们在做什么，觉得太不可思议了，觉得。On his way to know a family tradition, Ryan Reddington. Already right behind Ryan in the number three position. 对于真正了解艾迪塔雪橇比赛历史的人来说。狗拉雪橇不仅仅是一种交通工具，而这场赛事的起源更是一个动人的故事。是在一九三七年，当时呢，这个诺姆的军民呢，患了一种病叫叫白喉病。如果不能迅速的获得血清，那么他们将无法生存。于是呢，远在一千八百公里以外的安克雷奇的当地的人们知道了这个事情。于是他们组成了一些志愿者，决定用狗拉的雪橇，把这个雪球送到诺姆。为了亲身体验艾迪塔罗德的比赛精神，中国团队将参与到拉力赛的过程中来。由于中国团队是首支参赛的非专业团队，因此他们需要前往另一个出发地点——威洛镇。次日，队员们将从那里出发。随着夜幕的渐渐降临，距离拉力赛开始仅剩不到十二小时的时间，但刚下飞机的队员们就立刻开始进行补充训练。就把中间的大管子拉拉到这边来。呃，你要相信你的狗，狗也要相信你。然后你再跟它接触，然后你要照顾它，让它基本上保持在它们平时训练这个狗的速度。今天我们很走运，找到了这样的一个小地方，然后市长提前开路给我们开门。明天的话在河里，我明天在冰封的河，就是我们在，在我们在哪儿狗拉雪橇，我们就在哪儿搭帐篷。所以走到中间会发现河中间一群帐篷，我们只能在这吃，在这睡，就就是这样。所以大家会感受到最极致的，就是最最狂野的这种阿拉斯加的这样的这么一种感受。对，鲸鱼油。鲸鱼油，所以这个呢也是他们一个传统，在冬天的时候，他们要吃这种鲸鱼油来保持热量。他们特地啊带了这一片鲸鱼油，让大家品尝一下。今天这是什么味道？你知道吗？很香的，就有点那玉米的味道，又有点油油的呢。哦，鲸鱼了，鲸鱼油啊，生的没有焙出过的，生的啊，这生的。为了在阿拉斯加生存，使用高热量的鲸鱼油是因纽特人一项由来已久的习俗。除此之外，传统的舞蹈也是因纽特人出征前的一种习惯。
其实这个其实主著的印第安人啊，包括这些这个爱斯基摩，其实都是啊、呃、亚洲，就是来自蒙古的这些，所以他们的长相其实跟我们还是有点相似的。在很传统的这种，他们在呃在这个阿拉斯加荒野求生，然后祭神，然后欢迎客人的这样的一些仪式。虽然船员安全抵达了宿营点，但白天的奔波只是艾迪塔洛德赛程的一部分。夜幕降临，阿拉斯加的酷寒则是另一重需要队员们即将面对的考验。在这里头，我们遇上了几乎说是近几十年难得的极寒天气。极寒之下，新奇与挑战并存。里边是醉的，现在是。零下五十六度，太不可思议的温度。稍后，请继续收看《行者：冰雪奇缘》系列之《那山、那人、那狗》。中国队员齐聚艾迪塔罗德狗拉雪橇大赛现场，经历重重训练，即将启程。但拉力赛的前夜，阿拉斯加的夜晚却让他们再一次感受到了大自然的残酷。甚至在呃寒冷的帐篷里，夜里三点到四点的时候把我冻醒，然后我在那里痉挛，在那里抽筋儿，那个抽搐是根本不受我本身控制的，所以我觉得那一刻好恐怖，我以为我废了。在这里头，我们遇上了几乎说是近几十年难得的，就是这种极寒天气。那个气温表已经打到了，就是这个摄氏零下五十六度，太不可思议的温度。耶纽特人在野外有着融冰得水的生存方式，在正式启程前，队员们在后勤团队的保障下，品尝了一次新奇的阿拉斯加冰雪方便面。太奢侈了，熟了吗？里边是脆的，凉不凉？里边是脆的，现在是。哎，待会儿就泡上了。汤已经变得开始发凉了。来，大爷，走。到目前为止，世界上没有一个非专业选手做过这样的沿着埃迪塔罗的路线走过。当我第一次十年前看到报道一起讨论赛事的时候，我觉得非常不可思议。赛程主要分三个阶段，第一个阶段是就是你技巧的阶段，可能那个路比较难走，然后在森林里面这种穿行是你的一种技巧的锻炼。在比赛开始的前一天，为了按时抵达安格雷奇，队员们已经在不断跌倒中磨练了雪橇的驾驶技巧。I'll help you. Sorry about that. That's adventure. <笑> yeah. 由于威洛镇的路况与之前相似，因此对于今天的行程，队员们显得相对得心应手。我今天这是第一个跟头，其实之前配合的特别好。暮色渐渐降临，队员们逐渐到达了宿营点，但有两名队员却迟迟没有出现。我听说营地就在河的正中间。等我开进一看，我第一句话是：“你是谁？是什么让他们迷失在茫茫雪原，生死未卜？”所谓的冒险都不叫冒险。这次才是真的冒险。绝望之中，走失的队员将如何自救？稍后请继续收看《行者：冰雪奇缘》系列之《那山、那人、那狗》。艾迪塔罗德狗拉雪橇大赛的第一天，行程接近尾声，十几个小时的跋涉让队员们身心俱疲。而就在他们逐渐抵达宿营点时，却发生了意外的状况，因为那天。我不是最队伍的最后，呃，但是开着开着，我使劲加速
我前后一个人都没有了。我听说营地就在河的正中间，所以我就一直往前冲。白茫茫的雪地，一条窄窄的路，被前面的狗、被前面的车压出了痕迹。看着看着看着，你就模糊了。马上要天黑了，等我开过去一看，我第一句话是：“你是谁？”对面的人说：“我是王爷。”他知道开过了，他现车了。在伸手不见五指的情况下，周围的一切仿佛都充满了未知和恐惧。但黑夜中更加危险的却是阿拉斯加的酷寒。冰雪中深夜的低温可以超过零下五十摄氏度，如果长时间暴露在这样的低温下。两人的生命安全很难得到保障。旁边的树林，我说：“我有火机，咱们生火。”然后王野的车里还有吃的东西。夜晚的气温急剧下降，两人的食物也消耗殆尽。正当他们一筹莫展之际，远方若隐若现的灯光让他们看到了希望。很快，我们的专业的 S 级摩大哥就回来找我们了。然后三下就把车给搞出来了。所谓的冒险都不叫冒险了，这次才是真的冒险。你现在怎么样？手手手暖和吗？好、呃，好，好。好，脚呢 ？OK。Okay. Well done, you're, you're wow. Thank you, Christian. 没有任何标志，就说我们要拐弯进来。先是小野就跑出去了，跑出去十几公里以后，就是他觉得派对军要回来的时候，他就往后转弯，现车卸在那儿。两人的回归终于让其他队员如释重负，也同时给大家敲响了警钟。你现在怎么样？手手手暖和吗？参加艾迪塔罗德狗拉雪橇大赛的中国团队有惊无险地找回走失的队友，然而度过了艰险难行的比赛第一阶段，真正的挑战才刚刚开始。第二个路段就我们也走过，就是在平静的这种冰原河上，然后什么都没有。阿拉斯加冰原上的路途并不像第一天那样复杂。但队员们即将面对的却是来自内心的考验。通过这个在尤康河上的三天寂寞的旅程，因为你前后都跟朋友说不上话，我其实默默的在我的雪橇后面，我想，其实这也有如人生，内心真正很多时候都是孤独的。不断前行的毅力是比赛的另一项重要考验。当疲惫已经成为习惯。队员们也在寂寞的行进中找到了新的体验。你会发现，一片白茫茫的雪原上面的日出日落是那么的纯洁，那么的美。然后在，呃，白茫茫的天地之间，只有你和你前面的狗狗。虽然我也见过临海雪原，但阿拉斯加有点像外星，这不像地球。尤其是看到地平线，远处的山，两边是树林，开阔极了，那个感觉有点像《星球大战》里面，太大了。阿拉斯加真是一块神奇的一块地方，太有意思了。从刚开始的几天吧，说实在的，啊，没有太多的心情，呃，和这种闲情去欣赏大自然，啊，更多的我觉得的精力在于保证自己的安全。但是这一路上来，啊，大自然还是给了我们很多很多美好的东西，啊，走过这丛林啊，这丛林啊，冰川啊，山峰啊，啊，有些。平时在我们生活当中被我们忽略的东西，在这个时候来看，都是那么的美好。比如说，我们天天都会有的日落和日出，啊，都会让人心里觉得非常的感动。如果从线条来说，我觉得阿拉斯加是最美的。
，看到整个的这个阿拉斯加的大地，这个茫茫雪原当中，河流在丛林当中穿梭，它的那个线条，我觉得真的是像画出来的一样。应该说，在来之前，这个就认为这个拉雪橇啊，以前在我们的这个印象当中，就说一下，对我们来说，因为它不是我们的主要的生活的交通工具。但是这次来了以后，觉得真的不是这么回事情，它是一个人和狗狗互相配合要去完成的一个目标的这样的一项。培训师们从刚开始就告诉我们。狗也是有性格的，你要跟它交流，当它做得好的时候，你要鼓励它，你要关心它，啊，你要了解它的性格，你要注意去观察它，因为它是你唯一的帮手，这是一种互相依存的一种关系。当你真正进行眼睛的交流的时候，其实你发现你能理解他们很多的东西，呃，他们的。对手独自前进，挑战中也有另类的享受。对他们来说，是享受还是挑战？稍后请继续收看《行者：冰雪奇缘》系列之《那山》。
在了解、敬畏、尊重这种传统的基础上，其实在这个过程中，你也能了解自己。其实人的忍耐力和极限，有的时候超远远超出想我们的心理的想象。我们能做的实际比我们想象的要多。很钦佩在这里生活的人们，他们的毅力，他们的勇敢。当然，也许这是他们的习惯。几天以来，让我深深的就是爱上了在这里的这些老实的人，特别让我感动。我们的这些后勤团队，我们这些老外，他们的这种敬业，他们的勇敢，他们的这种善良，真的是。活在这儿的人们充满了激情，充满了活力，充满了对生活的热爱，充满了不需要 WiFi。但是我觉得，这才是真正的生活，而不是我们活在虚拟的微信里面，或者说呃、嗯、很多社交圈里面。那么这一次的阿拉斯加之行。